असलम टू तो आइडिया स्टूडेंट्स मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस टू लेक्चर नंबर 26 डिलीवर करने जा रहा हूँ आज जो हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा आज हम इनकी एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करेंगे प्रीवियस टॉपिक में आपने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और कुछ इसके रिजल्ट से उनको आपने अंडरस्टैंड किया कुछ रिलेशन था बीटा और गैमा फंक्शन का तो वो आज मैं ना आपको बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी इन द विद रिस्पेक्ट टू गैमा फंक्शन के रिलेशन में अंडरस्टैंड करवाऊंगा ये प्रूफ मैंने कहा था ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना कि बीटा एम व एन इक्वल होता है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा ठीक है तो क्वेश्चन है प्रूफ डेट दिस रिजल्ट आपने प्रूफ करना होगा अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन है आपने इसके सोल्यूशन के लिए गैमा फंक्शन को यहाँ पर यूज करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन और गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है एन गैमा इक्वल है इंटायर जीरो से इन्फिनिटी e की रेस्ट पार माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इसे आप इक्वेशन का नाम दे लेंगे और आपने ना गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में ये रिजल्ट पढ़ा था कि गैमा n इक्वल है z की पार n इंटायर जीरो से इन्फिनिटी e की पार माइनस जी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इसे हमने प्रूफ भी किया हुआ है गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर तो इसे आप क्वेश्चन नंबर टू का नाम दे लेंगे और उसके बाद क्या करना है जी की पावर एन को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री से आप क्या दोगे उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर टू को मल्टीप्लाई करना है ई के बार माइनस जी के साथ और जी की पार एम माइनस वन के साथ ठीक है यानी कि ये दो आपने फंक्शन खुद से इंट्रोड्यूस करवाने हैं ये इसलिए ये कर रहे हैं ताकि आपके पास ए वन साइडेड फॉर्म में एक गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी सीन हो जाए ठीक है वो मैं आपको शो आप करके दिखाऊंगा कि अब देखें जरा कि मल्टीप्लाइंग कोई इन टू बाई की पार माइनस जी एंड जी की बारे में माइनस वन देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जी एज ए जी वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं हम फ्रॉम इसकी जो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है जीरो से इन्फिनिटी की फॉर्म में और आपके पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू के साथ आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कुछ सेंस में बन जाएगी ये देखें इनके हम एज इट इज और इंटायर जीरो से इन्फिनिटी ई पर माइनस जी और जी की पार एम माइनस वन इंटू डी जी ठीक है ये आपने मल्टीप्लाई खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था और यही आप राइट right साइड पे भी शो अप कर रहे हो देखें ये क्वेश्चन नंबर टू है तो इंटायर जीरो से इन्फिनिटी ये वाली फॉर्मेशन ई की पार माइनस जी और जी की पार एम माइनस वन ये खुद से इंट्रोड्यूस करवाया और ये ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन आ रहा है ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट था ठीक है और ये डीजी आप विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन में कर रहे हैं अब आपके पास क्या होगा कि दो इंटीग्रेशन यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं ठीक है एक इंटायर जीरो से इन्फिनिटी डीजी फॉर्मेशन में और एक इंटायर जीरो टू इन्फिनिटी एक डीएस की फॉर्मेशन में है ठीक है तो आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होगी वो मैं आपको बताऊंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ये आपके पास गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई इंटायर जीरो से इन्फिनिटी एक बार माइनस जी जी पर एम माइनस वन इंटू डी जी ये एम गैमा के इक्वल होगा ये डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन है ठीक है उसके बाद ये हमारे पास जो डबल इंटेग्रल जो यूज हो रहा है इसकी दो लिमिट्स हैं एक डी एक्स की फॉर्मेशन में और डी जी की फॉर्मेशन में तो वो मैंने कुछ सेंस में लिखा है इंटायर जीरो से इन्फिनिटी ये दोनों इंटायर जीरो से इन्फिनिटी की फॉर्मेशन में और ये देखें जो फर्स्ट इंटेग्रल है वो आपका डी एक्स की फॉर्मेशन में और जो सेकेंड है वो डी जी की फॉर्मेशन में है तो आपने इनके लिए क्या फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवानी है कि हम ऑर्ड ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे ये कोई इतना इशू नहीं है एक बार माइनस जी जो है ना देखें दो पोर्शन में है तो माइनस जी कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस एक्स और जी की पावर जी को भी देखें ऐसे ही हम कर लेंगे ये जी दो बार आ रहा है ठीक है जी की पावर एम प्लस एन इनको पावर्स को ऐड कर लेंगे एम प्लस एन माइनस हो जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस एज इट इज आ जाएगा और डी एस डी जी उसके बाद हमने यूज करना है बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा कुछ इस सेंस में कि इंटायर जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इसे इफेक्ट क्या पड़ेगा ये जरा देखें ये जो डी एस डी जी है ना इसको हम डी जी डी एस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि आल्टरनेशन हो जाएगी अगर डी एस डी जी के अंदर अल्टरनेट करता है तो इट्स मीन वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को होल्ड करेगा ठीक है और इसे अब देखें क्या करना है कि जो डी जी फॉर्मेशन है उसको आप इन साइड रखोगे और आउट साइड पोर्शन में डी एक्स को रखोगे यहां पर हम एक डेफिनेशन को होल्ड करवाना है और वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर यूज करवाई हुई क्वेश्चन नंबर थ्री में और इसी क्वेश्चन नंबर थ्री को यहाँ पर होल्ड करवाएंगे इंटायर जीरो से इन्फिनिटी एक बार माइनस जी वन प्लस एक्स यानी ये वाला पोर्शन और जी की पार एम प्लस एन माइनस वन ये वाला पोर्शन और ये डी जी यानी कि ये सारा जो पोर्शन ये डी जी यानी जी के विद रिस्पेक्ट टू होगा और जो डी एक्स के अलॉन्ग है वो
और उसके बाद अब क्या करना है ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको हमने यूज करना है क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री से हम ना इस डेफिनेशन को होल्ड अप करवाओ देखें क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर जरा आप सीन करें कि आपकी क्वेश्चन नंबर थ्री जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये विद रिस्पेक्ट टू इस वक्त यूज हो रही है एक्स के लॉन्ग देखें डी यूज हो रहे हैं ना तो अगर ये कह लें कि डी जी यानी कि जी के लॉन्ग हो तो हम कह देंगे यहाँ पर एक्स की जगह जी आ जाएगा और इस एक्स की जगह जी आ जाएगा और इस जी की जगह एक्स हो जाएगा ठीक है मतलब इन दोनों की आपस में अल्टरनेशन का प्रोसेस होगा यानी कि आप जब विद रिस्पेक्ट टू जी लिखेंगे तो फिर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री होगी एज ए आपने यहाँ पर जी मानना है ठीक है फिर आप इस डेफिनेशन को चेक करेंगे यानी कि यहाँ पर अब जी है ना तो आपने इसे एक्स की फॉर्मेशन में मानना है सही है बात समझ लगी होगी आई होप अगर किसी किसी की कन्फ्यूजन हो ना यहाँ पर तो आपने उससे पूछ लेना है और देखें जरा क्वेश्चन नंबर थ्री जब मैंने यूज करनी है ना तो अब ये वाला जो फंक्शन देखें ये जी है यहाँ पे और यहाँ पे जी एज ए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं हम ठीक है अदर देन जी के जो होगा ये वाला एक्स ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पर ठीक है जी के अदर देन जो भी होगा वो एज ए कॉन्स्टेंट अब इसमें वन प्लस एक्स के फॉर्मेशन में तो देखें यहाँ पर हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर थ्री तो ये वाला जो पोर्शन है ना यानी कि एम प्लस एन यानी ये वाला जो एम प्लस एन है ये एम प्लस एन गैमा यानी ये देखें ना क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री में ये है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें यानी कि इसकी दूसरी साइड है एन गैमा और एन गैमा इसमें देखेंगे ये नहीं ये वाला जो एन है यहाँ पर एन गैमा ट्रीट हो रहा है और डिवाइड में जो इसके पोर्शन है वो जी की पार एन यानी कि वहां पर हमने जो जी एज ए वहां पर यहाँ यहाँ पर पोर्शन वो एक्स वाली फॉर्मेशन में होगा वो जो पोर्शन एक्स वाला होगा उसके अलग आप देख लोगे और जो इस वाले का पावर भी आएगी वो गैमा वाले फंक्शन के इंक्लूड होगा ठीक है ये जरा देखें अब अब इसमें जाते हैं तो ये देखें एम प्लस एन गैमा और ये जो वन प्लस एक्स है ये अदर दैन जो भी था यानी कि वेरिएबल जी के अलावा अदर दैन जो कांस्टेंट था वन प्लस एक्स उसकी पावर जो गैमा में पड़ी होगी वही आपने डिनोमिनेटर में पावर में एग्जिस्ट करवाना होगा ठीक है यानी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री यानी कि एम प्लस एन गैमा ओवर वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन ठीक है ये स्टेप आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ध्यान से इसको कर लेना अगर मसला बने फिर पूछ लें आप लोग तो एम प्लस एन गैमा इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी इसमें अब क्या करना है कि एम प्लस एन गैमा को आउटसाइड कर देना है और इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डी अब ये जो पोर्शन बन गया है ये एक बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में आपने प्रूव भी किया हुआ ए, उसकी सिमिट्री प्रॉपर्टी के बाद ये प्रूफ आता है सेकेंड प्रूफ था तो इस प्रॉपर्टी को आप बीटा एम व एन कहते होते हैं क्योंकि अगर एक्स की पावर में एन आ रहा है तो डिनोमिनेटर में जो पावर होगी उसमें स्टार्ट में एम होगा बाद में एन आएगा यानी कि जो आपके न्यूमिनेटर में एन है उसके डिनोमिनेटर में वो बाद में आता होता है हमेशा अगर यहाँ पर एम होता तो यहाँ पर बाद में आपका यहाँ पर एम होना था ठीक है और स्टार्ट में एन होना था यानी कि अगर ऐसा होता अब इस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं कि बीटा एम है एम व एन के कुल होगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो हम देखेंगे जो राइट हैंड साइड है इसको हम कह रहे हैं कि सिंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन तो ये हमारे पास बन जाएगा यानी कि जो राइट हैंड साइड है ये वाला पोर्शन ये आपका बन जाएगा बीटा एम व एन ठीक है और ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो हम ऐसे ट्रीट करवा चुके हैं एम गैम एन गैम ओवर एम प्लस एन इसको मैं आपको देख लेता हूँ आपको कि इसमें कोई है तो नहीं है कोई मसला आप लोगों को ये एन गैम एम गैम एज इट इज ही आ रहा है ये कोई इशू नहीं है इसको आपने ऐसे ही लेके चलते रहना है लेकिन जो दूसरी राइट साइड थी ना वहां पर एम प्लस एन गैमा ये आ रहा था इसको आप ना लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन यानी कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो गैमा प्रॉपर्टीज के अंदर होल्ड हो जाएगा तो ये इसका प्रूफ था तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेना किसी किस्म का मसला बने तो जरूर पूछिएगा आप लोग तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर ये आपकी डुप्लीकेशन फॉर्मूला है इसमें आपका गैमा फंक्शन एज ए ट्रीट होगा और बीटा फंक्शन को यहाँ पर आपने यूज करना है जैसे आपने अभी ये प्रूफ किया बीटा फंक्शन को तो इसमें भी हम कुछ परफॉर्मेशन होगी और इनके जम्शन को हमने होल्ड करवाना होगा ठीक है इसमें ट्रिनोमेट्रिक फंक्शन भी होल्ड होता है तो ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो है वो हमने ये प्रूफ करना है ये वेरीफाई करवाना है कि एम गैमा इंटू एम प्लस हाफ गैमा इक्वल है पाइस के रूट ओवर टू की पार टू एम माइनस वन मल्टीप्लाई टू एम गैमा ठीक है और इसमें एम मीन एक नॉन एक्टिव नंबर होगा यानी कि वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा और अब हमने क्या करना है कि
बाय द रिलेशन बिटवीन ए बीटा एंड गैमा फंक्शन ठीक है तो ये अभी हमने इसका रिजल्ट अभी वेरीफाई करवाया है तो इस रिजल्ट के अंदर हमने ये सीन देखा कि बीटा एम व एन जो होता है वो एम गैमा और एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा के इक्वल होता है ठीक है यानी कि ये अभी हमने प्रूफ किया है और इस प्रूफ को हमने जब अंडरस्टैंड किया तो एक चीज इसमें देखी कि बीटा और गैमा दोनों के फंक्शंस को आपस में इक्वेलिटी फॉर्मेशन में जनरेट करवाया हुआ है यानी कि एक दूसरे से इक्वेट है तो अब हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को इन द सेंस ऑफ गैमा फंक्शन होल्ड करवाते हुए यहाँ पर राइट किया यानी कि बीटा एम वाइन इक्वल है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन मान लिया उसके बाद आपने यूज करना है आल्सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन अब प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की आपने ना थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीटा एम वाई एन इक्वल होता है टू इंटेग्रल जीरो से पाई बाय टू यानी थर्ड प्रॉपर्टी जब आप देखोगे ना अपने नोट्स में उसमें डेफिनेशन के बाद मैंने थ्री प्रॉपर्टीज आपको अजम्पन के लिए आपको कहा था इसको आपने माइंड में भी रखना है और इसको वेरीफाई भी करवाना है ठीक है ये थर्ड प्रॉपर्टी है साइन थीटा की पार्ट टू एम माइनस वन को थीटा की पार्ट टू एन माइनस वन इंटू डी थीटा इसे आप क्वेश्चन नंबर टू मान लेंगे अब देखें अब हमने क्या करना है ये मैंने साइड पे बताया हुआ है इन माइंड आपने इसे माइंड में रखना है तो ये ओरली आपको याद होने चाहिए फिर ही आप इसको यूज करेंगे अच्छा क्वेश्चन नंबर वन और टू के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपका ये कंपेयरिंग पोर्शन है ठीक है अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और टू को कंपेयर करते हुए राइट हैंड साइड जो दोनों पोर्शन की है उनको आपस में इक्वल कर लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो सो पॉसिबिलिटी राइट हैंड भी इक्वल होगी तो आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ इस सेंस में बन जाएगी ठीक है मेरे ख्याल से ये कोई मसला नहीं आप लोगों को बनेगा उसके बाद क्या करना है जब आप कंपेयरिंग कर लेंगे तो फिर आपने ना पुट करना है एन इक्वल टू वन बाई टू इट्स मीन इसमें एन वन बाई टू इसलिए पुट करना है ताकि आपके पास यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो कुछ इस सेंस में बने कि ये वाला जो पोर्शन है ना यानी टू एन माइनस वाला वन वाला पोर्शन ये जीरो बन जाए वो कैसे बनेगा देखें जरा जब आप इस टू को एन के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा टू एन इक्वल वन इट्स मीन अगर वन को आप दूसरी साइड पे ले जाते हो तो ये बनेगा टू एन माइनस वन इक्वल टू जीरो तो हम कह सकते हैं कुछ सेंस में जिस इम्प्लाइज डेट टू एन माइनस वन इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री अब आपने ना टू एन माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करना है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री में ये वाली जो है ना ये वाली पावर ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी बाकी एज इट इज ही आ जाएगा और यहाँ पर एन की वैल्यू भी आपने जब पुट करनी है वन बाई टू तो ये कुछ ही सेंस में आ जाएगा यानी कि यहाँ एन को रिप्लेस आपने वन बाई टू से किया और टू एन माइनस वन को आपने जीरो से रिप्लेस किया तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा ठीक है ये रिजल्ट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा अब कोसीडा के बाद जीरो वन है तो आपके पास आ जाएगा टू इंटायर जीरो से पाई बाई टू साइन थीटा यहाँ पर आपने ब्रैकेट यूज कर लेनी है यहाँ पर ब्रैकेट नहीं उसे लगी तो आप यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे ठीक है ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर देना तो साइन थीटा की पार जो है होल की पार जो इसकी है टू एम माइनस वन इंटू डी थीटा होगा इक्वल एम गैमा पाइस के रूट ये पाइस के रूट आपकी डेफिनेशन है ओवर एम प्लस हाफ यानी वन बाई टू गैमा इसमें ये पाइस के रूट डेफिनेशन है ये आपको गैमा फंक्शन की फिफ्थ प्रॉपर्टी ये आपको करवा चुका हूँ ये उसकी प्रॉपर्टीज में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये आपको माइंड में ये भी रखना होगा कि हाफ गैमा किसके इक्वल होता है ये होता है पाइस के रूट तो इसे आपने कह दिया क्वेश्चन नंबर फोर ये जो रिजल्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फोर होगा इसको भी हम क्वेश्चन नंबर फोर को एज ए इस डेफिनेशन के अंदर होल्ड करवाना है लास्ट पे जब हम डुप्लीकेशन फॉर्मूले को कंप्लीट प्रूव करेंगे तो उसके अंदर ये ये प्रॉपर्टी वहां पे होल्ड होगी अब हमने क्या करना है कि जो इसमें ना एम प्रॉपर्टी है यानी कि एम जो पोर्शन है इसको आपने एन के इक्वल मानना है ठीक है ये इसलिए होगा यानी कि आपने यहाँ पर टू एम बनाने के लिए क्या करना है कि आप इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर दो पोर्शन को आपस में ऐड करना चाहेंगे वो ऐड यानी कि एडिशन कब होगी जब दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे फिर ही उनका डबल यानी कि ट्वाइस टाइम कोई भी नंबर ट्रीट हो सकता है ठीक है अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रही है अब ये देखें आपके पास ये टू एम है ठीक है और ये टू एन है आपने अगर मान लिया कि ये आपके पास एम इक्वल टू एन है तो फिर यहाँ पर एम और एन दोनों सेम प्रॉपर्टीज के लिहाज से एडजस्टेबल हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपके पास एम और एन एडजस्टेबल हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री आपने फिर क्या करना है एम और एन को जब आपस में इक्वल मानना है ना तो फिर आपके पास एन वहां से रिमूव हो जाएगा आपने इसको फॉलो अप करना है क्योंकि यहाँ पर आपको एन दिखाई नहीं दे रहा तो एन को यहाँ से आपने यानी कि जिस तरह यहाँ पर वैनिश है यहाँ पे एन नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री से एन को
पाए बाय टू साइन थीटा के पाए टू एम माइनस वन कॉस थीटा के पाए टू एम माइनस वन टू डी थीटा तो आपके पास यूज बन जाएगा एम गैमा एम गैम ओवर एम प्लस एम गैमा तो फिर आपका क्या होगा कि ये जो आपके पास एम गैमा टू टाइम्स आ रहा है ये होल की पार्ट टू हो जाएगा और डिवाइड में इन दोनों को ऐड कर दिया एम प्लस एम टू एम हो गया अब यहाँ पर ये इनकी पावर सेम है तो साइन थीटा को सीटा के पावर टू एम माइनस वन हो जाएगा अब देखेंगे आपके पास रिजल्ट भी होता है साइन थीटा को सीटा इसको आप कह सकते हो कि साइन टू थीटा ओवर टू ठीक है ये आपकी टीनोमेटिक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होल्ड भी होती है डबल एंगल आइडेंटिटी है ये ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो पावर है दोनों को सेपरेट कर लेना है तो साइन टू थीटा की पार्ट टू एम माइनस वन और डिवाइड में टू की पार्ट टू एम माइनस वन ये टू की पार्ट टू एम माइनस वन को साइड पे कर देना है ठीक है हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए जीरो से पाई बाई टू साइन टू थीटा और इसकी पार्ट टू एम माइनस वन टू डी थीटा अब ये हमारे पास साइड पर हो गया है और ये वाला पोर्शन एज इट इज ही आ चुका है उसके बाद आपने अब इसमें करनी है कुछ सब्सटीट्यूशन प्रोसेस देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर जो फोर थी ना उसमें यहाँ पर एक सिंगल एंगल यूज हो रहा है साइन थीटा यूज हो रहा है ठीक है यहाँ पर टू थीटा नहीं है तो इसलिए मैंने सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस अप्लाई करवाया है तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर फाइव में साइन टू थीटा जो है यहाँ पर आपने टू थीटा को एज ए सब्सटीट्यूशन प्रोसेस के लिए टी मान लेना कुछ भी मान लें अपनी आसानी के लिए तो टू थीटा इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो टू डी थीटा इक्वल है डी टी के और उसके बाद आपके पास क्या होगा जब आपने ये लिमिट्स को इम्प्लाइज करवाना है <coughs> थीटा इक्वल जीरो अगर हो तो आपके पास टी जीरो होगा अगर आपके पास थीटा पाई बाय टू हो देखें यहाँ पर थीटा अगर आपके पास पाई बाई टू होता है तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या रिमेनिंग बचेगा पाई ओनली ठीक है तो टी इक्वल हो जाएगा पाई ओनली ठीक और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में आपने इन वैल्यूज़ को लिमिट्स की फॉर्मेशन को अप्लाई करवा देना है और वैल्यूज़ को भी तो आपके पास रिजल्ट कुछ ये बन जाएगा जब आप वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फाइव में पुट करेंगे टू ओवर टू की पार्ट टू एम माइनस वन इन टैर जीरो से पाई ठीक है और टू थीटा का टू थीटा की जगह टी आ गया है और टू एम माइनस वन एज इट इज़ है यहाँ पर आपके पास डी थीटा था तो ये आ जाएगा डी टी ओवर टू देखें ज़रा ये है आपके पास डी थीटा तो टू दूसरे पर डिवाइड हो गया डी टी ओवर टू आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया ये एम गैम का होल स्केयर है ओवर टू एम का गैम है ठीक है ये वाला टू और ये वाला टू कैंसिल आउट वैनिश कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो टी है एक एज ए डमी वेरिएबल है तो आप इस टी को एज ए थीटा भी मान सकते हो ठीक है रिप्लेस कर लें क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर फोर बनाने के लिए यहाँ पर टी की बजाय थीटा चाहिए तो जब आप इस टी को रिप्लेस करोगे थीटा के साथ तो आपके पास जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ थीटा आ चुका होगा तो ये आपके पास ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा अब आपने ना यहाँ पर ये जो है ना इंटैग्र जीरो से पाई इस साइन थीटा के बाद टू एम माइनस वन डी थीटा इसको आपने क्वेश्चन नंबर फोर की फॉर्मेशन बनाना है लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर में देखें जरा जो लिमिट्स है ना वो जीरो से पाई बाय टू है देखें जरा आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर मैं क्वेश्चन नंबर फोर की बात करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर फोर है साइन थीटा के बाद टू एम माइनस देखें यहाँ पर लिमिट्स क्या है जीरो से पाई बाय टू तो जीरो से पाई बाय टू बनाने के लिए आपको वो पाई को यहाँ पर पाई बाय टू में कन्वर्ट करना है तो एक कैलकुलस की प्रॉपर्टी होती है कैलकुलस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मैंने जमशन के तौर पर यूज़ करवाना है वो ऐसा है कि अगर आपके पास इवन इवन टिनोमेट्रिक फंक्शन होल्ड हो और उसकी पावर में टिनोमेट्रिक एक इवन प्रॉपर्टी हो तो आप जीरो से पाई को जीरो से पाई बाय टू में कन्वर्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और उसका क्या होगा कि एक आपके पास कॉन्सटेंट टू यहाँ पर आ चुका होगा ठीक है यानी कि इस जीरो से पाई बाय टू आपने बनाने के लिए क्या करना है कि जो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल का अपर पोर्शन है उसको आप ए टू पे डिवाइड करेंगे और टू से जो मल्टीप्लाई करना है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा ठीक है यानी कि ये टू से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास ये वाला रिजल्ट यानी कि ये कुछ इस सेंस में बन जाएगा जीरो से पाई बाय टू साइन थीटा के पार्ट टू एम माइनस वन उसके बाद क्या करना है कि अब ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फोर थी ना यहाँ से डी थीटा तक आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर की जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो आपकी ये वाला ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर फोर की और ये वाला जो पोर्शन है ना ए, यहाँ ये वाला जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर की राइट हैंड साइड मतलब ये इतना पोर्शन जीरो से पाई बाय टू साइन थीटा के पार्ट टू एम माइनस वन थीटा आपका ये रिजल्ट बन जाएगा एम गेमा पाइस के रूट ओवर एम प्लस हाफ गेमा ठीक उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ना इस वक्त ये तो एज इट इज़ ही आ रहा है इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को अब क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास देखें
और उसके बाद यहाँ पर अपर पोर्शन में ये पाई स्क्र पाई स्क्र रहेगा और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में टू की बार टू एम माइनस वन ये भी एज इट इज़ एम प्लस हाफ गैमा ये भी एज इट इज़ और यहाँ पर एम गैमा ठीक है कटिंग होगी थी और एक बच गया रिमेनिंग पार्ट में और डिवाइड में है टू एम गैमा ये भी एज इट इज़ ये आ गया तो फाइनली हम ना अपने डुप्लीकेशन फॉर्मूले को प्रूव कर चुके हैं बस इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है कि ये टू एम गैमा यहाँ पर डिवाइड में इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसके बाद क्या करना है कि ये जो एम प्लस हाफ गैम है ना ये इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा यही फाइनली हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूले का प्रूफ था अगर किसी को कोई इसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूले में कोई मसला बने तो वो काइंडली आप लोगों ने अंडरस्टैंड मुझसे कर लेना है ठीक है नेक्स्ट हम अब करेंगे इसकी प्रॉपर्टी है ये कह लें कि एक एग्जाम्पल्स के तौर पर बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को हमने एज ए ट्रीट करना है और बहुत इजी है ये कि बी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ हम तो ये क्वेश्चन है कि बीटा एम वाई एन इक्वल है बीटा एम कॉमा एन प्लस एम ए एन प्लस वन प्लस बीटा इंटू एम प्लस वन कॉमा एन तो इसकी हम ना लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को ना आपस में इक्वेट करते हुए प्रूव कर देंगे कि लेफ्ट राइट के इक्वल है तो फिर उस लिहाज रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा तो हमने ना क्या किया कि राइट हैंड साइड को ना चूज कर लिया तो ये आपने राइट हैंड साइड को चूज करके ना तो फिर आपने इस पर बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज जो रिलेशन में बनी हुई है वो आपने यूज़ करनी है कि आपने अभी प्रूव भी किया कि बीटा एम वाई एन इक्वल होता है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा ठीक है अब ये देखें यहाँ पर बीटा एम कॉमा एन प्लस वन है लेकिन एन की जगह एन प्लस वन आ गया है तो आपने तो डेफिनेशन ही होल्ड करवानी है तो हम कह सकते हैं कि एम गैमा मल्टीप्लाई एन प्लस वन गैमा ओवर इन दोनों नंबर्स का सम हो जाएगा यानी एम प्लस एन प्लस वन गैमा हो जाएगा यानी ये वाला जो पोर्शन आपका डेफिनेशन बीटा और गैमा फंक्शन के रिलेशन को ओपन करने से आई है सिमिलरली आपने इसको भी ओपन कर लेना है तो बीटा एम प्लस वन कॉमा एन आपके पास रिजल्ट बन जाएगा एम प्लस वन गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस वन प्लस एन गैमा हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एन प्लस वन गैमा होता है इक्वल एन इंटू एन गैमा के इक्वल ठीक है और ये एन फैक्टोरियल भी होता है लेकिन हमें यूज अपना रिजल्ट वेरीफाई करवाना है तो मैंने क्या किया एन प्लस वन गैमा को एन इंटू एन गैमा राइट कर दिया उसके बाद इसी तरीके से एम प्लस वन गैमा को कह सकते हैं कि एम इंटू एम गैमा उसके बाद क्या करना है आपने आपने ना कह लें कि एल्सिम ले लेना है एम प्लस एन प्लस वन गैमा आपने एल्सिम लिया तो ये आपका एल्सिम पोर्शन में अपर पोर्शन एज इट इज ही आ गया ठीक है एल्सिम लेने के बाद ये वाला आप इजीली कर सकते कोई इश्यू नहीं है उसके बाद देखें आपका ना न्यूमिरेटर के अंदर ये जो पोर्शन है इसमें ना कुछ कॉमन आ रहा है देखें एम एम गैमा दोनों में है और एम गैमा एन गैमा भी है ठीक है एम एम गैमा और एन गैमा को जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो अनकॉमन पार्ट बचेगा वो है एन प्लस एम ये एन प्लस एम रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा उसके बाद देखें ये एम प्लस एन प्लस वन गैमा आपके पास ऑलरेडी एक डेफिनेशन है जैसे आपने कहा ना कि एन प्लस वन गैमा आपका इक्वल होता है एन इंटू एन गैमा तो आप देखें एम प्लस एन को एक एक नंबर मान लें और प्लस वन ये उसके साथ ऐड हो रहा है यानी कि एम प्लस एन को आप कंबाइन माने तो क्या होगा एम प्लस एन प्लस वन गैमा आपके पास इक्वल होगा एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन गैमा के इन ठीक है तो आप कह सकते हो कि एम प्लस एन एम प्लस एन प्लस वन गैमा आपका इक्वल होगा एन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन गैमा ठीक है ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है देखें ये इसलिए किया ताकि कुछ पोर्शंस में कुछ कैंसिलेशन हो जाए ये ऊपर ना अनकॉमन पार्ट में एन प्लस एम था और डिनोमिनेटर में आपके पास ये डेफिनेशन को ओपन किया तो ओपन करते हुए कुछ ये कटिंग होगी है ये कटिंग करना जरूरी था ताकि फिर डेफिनेशन आपके पास जो आपने प्रूव करना है वो बन जाए देखें अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा अब ये जो आपका ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम ए, कहते होते हैं बीटा एम व एन ठीक है ये आपने रिलेशन वेरीफाई करवा चुके हैं आज के दिन तो ये हमने फाइनली इसको प्रूव कर दिया सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड यानी कि फाइनली हमने इसको प्रूव कर दिया ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है सिमिलरली इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अब आपने ये भी एग्जाम्पल्स की फॉर्मेशन है इसको आपने वेरीफाई अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन है कि प्रूव डेट बीटा इंटू एम प्लस वन कॉमा एन ओवर एम इक्वल है बीटा एम व एन प्लस वन 
ओवर एन इक्वल है बीटा एम वाइन ओवर एम प्लस एन यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं आपने क्या करना है आपने इनको प्रूव करने के लिए वन बाई वन कोई दो पोर्शन को आपस में एडजस्ट करेंगे फिर दो पोर्शन को और फिर आप तीनों को इक्वेट करवाते हुए क्रॉसपोंडिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी यानी कि उनको आपस में इक्वल कह रहे हैं मतलब सिमिलैरिटीज के अंडर वो आपस में रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है तो आपने कंसीडर कर लिया कि बीटा इंटू एम प्लस वन देखिए मैंने क्या करवाना है कि ये वाला जो है ना फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ये इक्वल मैंने करवा देना है इस थर्ड के इक्वल ठीक है इसी तरीके से मैंने ये जो सेकंड है ना इस सेकंड को मैंने थर्ड के इक्वल करवा देना है जब ये फर्स्ट थर्ड के इक्वल हो जाएगा सेकेंड थर्ड के इक्वल हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट फिर सेकेंड के भी इक्वल होगा क्योंकि जब फर्स्ट थर्ड के इक्वल होता है और सेकंड थर्ड के तो उसमें थर्ड तो कॉमन रीजन आ गया और फिर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा वन एंड टू यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोर्शन यानी कि कह लेंगे तीनों आपस में रिलेट हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्रूफ की तरफ चलते हैं तो बीटा मैंने फर्स्ट पोर्शन कंसिडर कर लिया है तो बीटा इंटू एम प्लस वन कॉमा एन ओवर एम ये जो एम मैंने इसको साइड पर कर लें तो आप कह सकते हो वन ओवर एम और ये बीटा फंक्शन इसको साइड पर मल्टीप्लाई फॉर्मेशन में लिख दें बीटा इंटू एम प्लस वन ओवर ए कॉमा एन अब आपने क्या करना है बीटा फंक्शन और गेमा फंक्शन की जो रिलेशन है उनका रिलेशन आपने यहाँ पे डेवलप करवा देना है तो आप इसकी डेफिनेशन का भी जैसे एग्जांपल्स में प्रॉपर्टी जो भी डिस्कस अब वर्ड में की है तो वही डेफिनेशन आप यहाँ पे होल्ड करवाएं तो ये होगा एम प्लस वन गेमा एन गेमा ओवर दोनों का सम एम प्लस वन प्लस एन गेमा उसके बाद आपने एम प्लस वन गेमा को ओपन करेंगे तो ये आएगा एम इंटू एम गेमा और इसी तरीके से ये एज इट इज ये तो डिवाइड में एज इट इज किया आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन मैंने ना पहले इसकी अरेंजमेंट की है फिर उसके बाद डेफिनेशन को होल्ड करवाया आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो डेफिनेशन को यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए देखें अब आपने क्या करना है जो डिनोमिनेटर पार्ट में एम प्लस एन प्लस वन गेम है ना जैसे ऊपर प्रॉपर्टी में आपने ओपन किया तो आप कह सकते हो एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन गेम है ठीक है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गेमा फंक्शन ये आपने यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ गेमा फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज में यूज किया है तो ये वाला देखें जो आपने इसको जब ओपन किया था एम प्लस वन गेमा को यह आया था एम इंटू एम गेमा यहाँ पर जो एम है ना ये वाला ये एम और ये वाला एम ये कैंसिल आउट हो गए हैं ठीक है क्योंकि ये गेमा प्रॉपर्टीज के अदर दैन है उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो देखें क्या है एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन गैमा यहाँ पर ये एम प्लस एन ये कह लें कि अदर दैन है आपने तो यूज करवाना है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन तो बीटा की बीटा और गैमा की डेफिनेशन में क्या पोर्शन होगा कि एम गैमा एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा इक्वल होता है एम बीटा एम व एन यानी कि ये आपका रिजल्ट बन जाएगा यानी कि आप कह सकते हो कि बीटा एम व एन और ओवर यानी कि ये डिवाइड में तो एज इट इज ही आपने राइट कर देना है इसमें तो आपने कोई कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना आपने क्या किया यहाँ से इतने पोर्शन को बीटा फंक्शन जनरेट करवा दिया बीटा एम व एन के लिए इसको क्वेश्चन नंबर वन मान लिया सिमिलरली अब आपने सेकंड जो रिजल्ट था उसको आप यूज करोगे बीटा इंटू एम कॉमा एन प्लस वन ओवर एन यानी ये वाला जो रिजल्ट है इक्वल होगा वन ओवर एन मल्टीप्लाई बीटा यानी कि इस एन को आप थोड़ा साइड पे करके लिखें तो आपके पास रिजल्ट आएगा बीटा इंटू एम कॉमा एन प्लस वन अब आप इसको रिजल्ट को जब ओपन करोगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ठीक है जैसे अभी हमने ऊपर अब पोर्शन में किया उसके बाद आपने क्या किया है कि एन प्लस वन गैमा को ओपन करेंगे तो ये आएगा एन इंटू एन गैमा और जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर पार्ट में वो अभी एज इट इज राइट कर लें इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला एन है और ये वाला एन इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया उसके बाद एम गैमा एन गैमा को आपने कम्बाइन कर दिया और डिनोमिनेटर में एम प्लस एन प्लस वन गैमा यहाँ पर प्रॉपर्टीज को जब ओपन करेंगे तो ये आएगा एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन गैमा के इक्वल ठीक है अब देखें यहाँ पर आपने बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन की जो एक रिलेशन है आपने उसको डेवलप करना है इसको जब आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने पे ये आएगा बीटा इंटू एम कॉमा एन और ये एम प्लस एन ये डिवाइड में एज इट इज ये आ गया डिनोमीटर में क्वेश्चन नंबर वन और टू के अंदर देखें इसकी दोनों साइड सेम आ गई हैं बीटा एम वन ओवर एम प्लस एन क्वेश्चन नंबर टू में भी यही आ रहा है तो हम फिर कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू ये जो रिजल्ट होगा ये तीनों आपस में इक्वल होंगे ठीक है तो आई होप आर डी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा अगर फिर भी किसी किस्म का किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बनता है क्वेश्चन को 
अंडरस्टैंड करने में कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई प्रूफ में कोई प्रॉब्लम बन रही है तो वो स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकता है ठीक है ख्याल रखेगा डियर स्टूडेंट्स दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड